ഹൈ ഓൾ ക്രിസ് ബോഡൽ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അതിഥി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പാനിഷ് മോസ് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ സ്പാനിഷ് മോസ് കാണിക്കാത്ത സ്പാനിഷ് മോസിനോടെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണം അന്ന് കാണിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോ അന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പാനിഷ് മോസ് അന്ന് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നാ നിങ്ങളെ സ്പാനിഷ് മോസ് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പാനിഷ് മോസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൻ്റെ കെയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്പാനിഷ് മോസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് മോസിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു എയർ പ്ലാൻറ്റാണ് സ്പാനിഷ് മോസ് പക്ഷേ മറ്റ് ഇപ്പോൾ അയണോന്ത റൂബറ അങ്ങനെയുള്ള എയർ പ്ലാൻറ്റുകളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയർ പ്ലാൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മുടെ അയോണോന്ത അതൊക്കെ നല്ല നമുക്ക് നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടായാലും ഒരുപാട് അങ്ങ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല വളരെ നേരത്തെ ടൈപ്പുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റതുപോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇത് കൂടുതലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വൈക്കോലൊക്കെ പോലെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതും ഇതിനും മീഡിയം ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെക്സിക്കോ നെതർലാൻഡ് അങ്ങനെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സൈഡുകളിലൊക്കെ ആക്ച്വലി കാട്ടിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ആക്ച്വലി മരത്തേൽ തൂങ്ങി കിടന്ന് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് ശരിക്കും ജീവനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിക്ക് നിൽക്കച്ച് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു വിധ മീഡിയമോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റേ ഞാൻ എയർ പ്ലാനിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മുകളിലെ വീഡിയോയിൽ പോയി കണ്ടുപോകാം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് എയർ പ്ലാനിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മീഡിയം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പല ഡിസൈൻസ് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാനത് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് തായ്ലൻഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ സാധനം വരാറ് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് പല ഡിസൈനിൽ വരാറുണ്ട് മോസ് ബോളിനായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ലീഫ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കലാവിരുതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കാരണം ഇതിപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചുമ്മാ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ എയർ പ്ലാൻ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക മെക്സിക്കോ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ വൈക്കോലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ പോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൺചട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും ലോറി കയറ്റിങ് കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നാലും കുറേ വൈക്കോൽ വാരിയിട്ടായിരിക്കും അവർ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു തരുന്നത് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ആ മെക്സിക്കൻ സൈഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്ക സൈഡ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കാരണം ഇത് വലിച്ചു പറിച്ചിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാരിയിട്ട് പാക്കിങ്ങിന് വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് അത് കാരണം അവിടെ എന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് മരത്തേൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റടിച്ച് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തേൽ എല്ലാ മരത്തേലും തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം സ്പാനിഷ് മോസ് ഇൻ വൈൽഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തേലൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കു
ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു തണ്ടെടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല കമ്പി കമ്പിയുള്ള സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം കമ്പി ചിലർ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നല്ലതല്ല കാരണം കമ്പിയിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്നാന്ന് കുഴപ്പം വെച്ചാൽ ആ കമ്പി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കരിച്ചിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കേബിൾ ടൈം അല്ലേ നമ്മൾ കേബിൾ ടൈം മേടിച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് കെട്ടിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ മരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിടുക അവിടെ കിടന്ന് തൂങ്ങി കിടന്ന് വളർന്നു നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഇപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളെ ഈ സ്പാനിഷ് മോസ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ ഗ്രേ കളർ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വാട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നല്ല ഗ്രീൻ ആവും വാട്ടറിങ് സമയത്ത് നല്ല ഗ്രീൻ ആവും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേയിഷ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയി മേടിക്കാൻ ചെന്നാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് മോസിൻ്റെ സിംറ്റം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കരിച്ചിലുള്ളതൊന്നും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം അതായത് എന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയെന്ന് പറയാതെ നല്ല ഗ്രേ കളറിലുള്ള സ്പാനിഷ് മോസ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നായാലും മേടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രേഷ് കളർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടറിയാം അതിനകത്ത് കരിച്ചിലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നല്ല ഗ്രേഷ് കളർ അതാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് മോസ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഗ്രേ ആ ഒരു കരിച്ചിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് വളർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻസ് വരാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അത് നനച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഗ്രേ കളറിലേക്ക് കണ്ടോ പിന്നെ വാട്ടറിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നല്ല വേനൽക്കാലമൊക്കെയാണ് നല്ല ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വരാന്ത പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കിട്ടിയൊക്കെ നല്ല കാറ്റടിച്ച് ഉണങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിത് ചൂ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസത്തിൽ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ പുറത്ത് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഉണങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് നനഞ്ഞ് നനച്ചിടുക അപ്പോൾ അതവിടെ അതിൻ്റെ അന്ന് എയർ സർക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അവിടെ കിടന്ന് ഉണങ്ങിക്കൂടും അപ്പം രാവിലെ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും നല്ല ചൂടുകാലത്ത് കിടക്കണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന കളർ മാറിയില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പച്ച കളറായിട്ട് മാറി ഇതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് മോസിൻ്റെ സിംറ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസിങ് കൊടുക്കേണ്ട എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കിഡിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ ബി കെ ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എൻ ബി കെ കൊടുക്കുന്ന ഓർക്കിഡിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഭയങ്കര കട്ടിക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ ബി കെ ഒന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പശുവൊക്കെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാണകം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചാണകത്തിൻ്റെ തെളിനീര് ഊറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് വീണ്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ചാണക വെള്ളം പച്ചയ്ക്ക് കലക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിനീര് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഫൈവ് ലിറ്റർ കേർക്കുക ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കേറുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളും അടിച്ചു കൊടുത്താലും അത് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി കെ നമ്മൾ ഫ്ലവറിങ്ങിന് അല്ലാത്ത ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ ബി കെകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വളർത്താം എവിടെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടിയിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പിയിൽ ഫാൻ്റെ ലീഫിനകത്തൊക്കെ ചുറ്റിയിടാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കടാമ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല മിക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല വെള്ളം കൂടി ചീഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഇടുക പിന്നെ എയർ സർക്കുലേറ്റർ ആയിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്ര മാത്രമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കെയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ചെടി തന്നെ മേടിക്കണം നല്ല ഗ്രേ കളറിലുള്ള ഹെൽത്തി ചെടി മേടിച്ചിട്ടേ മേടിക്കും വളർത്താവൂ കാരണം ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ചെടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വളരത്തില്ല അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്